。诸位，诸位，大家听我说，天下第一的珠子，你们已经瞧过了。人中明珠，你们可否见过啊？哎，我没见过，没见过，见过，见过，见过。今天我带来的这批货，大家要是没有看就走了，你们一定会悔恨终身的。哎，来来来，来上来。哎呦，快点，快点，走。看看，那个真漂亮！咱们看看这个怎么样？我出三十斤，三十斤，五十斤，五十斤，成交！好，后边请。谢谢各位啊，谢谢啊！来来，上来，看看去。哎，这位姑娘，有谁要出嫁呀？让让让让，来来让让让。来来来来来来，都往前走一步，快呀！都给我敲。李先生，您慢慢挑，看上哪个您告诉我啊。我就两百斤。您太有眼光了，就是他了。<笑>我要的是他。啊，吕先生，这位姑娘本来是要卖往齐国的，但是在路上不慎摔下马车，容颜受损，辗转几处都卖不出去啊。所以今天才让他来凑个场。您看您这二百斤。都可以买这四五位决策佳丽了，<笑>您看您，这他，真是不错，真是不错，是啊。主任，如何？牙上收了一百斤，绝对收口如瓶。看明白了。这就是我自编自演的一出大戏。什么买椟还珠、公开展卖，不是为了民主，也不是为了目睹，而是为了名扬天下。靠这一场大戏啊，丞相府便收了拜帖，主人又能借由展览，广交宾朋，可谓一举两得呀。今天何止是赢得了天下巨富的盛名，我还赢得了一位聪慧美貌的佳人呢。主任，他面容如此丑陋，怎么值两百斤啊？主任，如此害人的伤疤竟是假的？瞒天过海，故意装作受伤的丑女，是希望没人埋你。可惜啊，我吕不韦健美无数。又怎能逃得过我的眼睛呢？魏<笑>伯，主任，苏月，带他下去安顿。诺，我先带你去更衣。嗯、这女子不似寻常人。司徒君，主任，查查他的来历。诺，不过主任，您如此高调，国卫府失窃的事，他们会不会怀疑到主任头上？哼，那老家伙为了得到珍宝，不惜越火杀人，我不过是有样学样罢了。若非如此，我又怎能轻易得手？对，若他敢于泄露，怎么会只说抓刺客？不说抓盗珠贼呢。明珠失窃后流入市场，被我堂堂正正买下，又有何惧、啊？主任高见。<笑>主任，消息查到了。主任，您买这名美人回来干什么呀？只是莫名的觉得她很熟悉。主任，那位姐姐从来到府上就病了。病了？阿月请过医师，她确实是病得不轻。什么病、啊？她不吃不喝，不哭也不笑，简直就像个泥人。医师说她这是心病。算我求你了，阿姐，多少吃一点。你这样不吃不喝，真会送命的。
。今日的生块鲤鱼是刚打捞上来的鲜鱼，他还是不吃。听说你得了心病，想死啊！我是商人，不是大善人。你看看你，除了空有一张漂亮的脸，什么用也没有，还整天哭丧着脸。养条狗还值得看人家护院呢。你能干什么呀？不吃东西是吗？谁会心疼？李浩兰，你到底在别扭什么？原来你会说话呀！我总得查查你是什么来历吧。一个心如死灰的人，不会如此愤恨。与其绝食赴死，还不如老老实实告诉我，你心里到底有什么心病。解决问题吗？我是商人，无利不起早，看你如何回报我。只要你能达成我的心愿，我可以答应你一切条件。好，真的，一诺千金。您看这块玉，晶莹剔透，可偏偏却多了这么个小斑点，这完全不值钱了呀！放在店里这么久了，一直无人问津。您看这如何是好？你看这斑像什么？这斑，像泪水，一颗十足的美人泪。你去，请最好的工匠动手，把这块玉雕成一尊垂泪美人，不出半月，必定以五百斤的价格售出。主人。您可真是慧眼识玉呀！我不光有看玉的慧眼，还有一双看人的慧眼。你答应过我，我答应过你，今天一定做到。恭迎贵客，里边请。贵客，您请看。这如霞似火的簪子，嵌的是红宝石，还有这个，这是金镶玉的镯子。哦，还有这边，您这边请。这玲珑剔透的是水晶石项链，好看吧？这不瞒您说啊，这宫里头的嫔妃侍妇，那都是咱们店里的老主顾了。只因咱们店里头卖的呀，那都是眼下最流行的饰品，绝对的独一无二。看您这身份尊贵，不如到里面雅间，咱们慢慢的挑选。这除了珠宝首饰啊，像这个齐国的博士罗丸，楚国的精美刺绣，这燕国的毡裘毛布，甚至连西方各地的珍品都有，应有尽有了。公子，去。去吧。嗯。哎，里边请。
果然是他。公子，秀玉和高氏联手，诬陷我和人私奔，将我逐出了李家，还杀死了我娘。公子，请你帮帮我。好了，我帮不了你，这世上也没人能帮你。公子，公子，公子，你非但与人私奔，还冤枉自己的母亲和妹妹，你可知道这世上还有廉耻二字？公子，你为何如此相待？因为我相信秀玉，她天真善良，天天惦记着你。还让我满邯郸的寻人，可你一出现，口口声声都是指责，哪里还有半点姐妹之情？姐姐，你到底发生了何事？怎么会犯下如此大错？你可知父亲都气得病倒了？原来如此，公子，你什么都知道，却还是娶了她。我娶秀玉，又有什么错、啊？你我总角之夜，倾心相许。那时候你就说了，此生非我不娶。若有辜负，万箭穿心，天地不容。如今你忘记自己的誓言了吗？属下知道，您和浩兰两情相悦，但她的生母只是一个低贱的妾室，对您的大业毫无帮助。秀玉就不同了。高氏出身，世家大族，他背后的势力对你大有裨益。可我爱的是李浩兰，我答应过他，今生今世，绝不辜负。现在他声名狼藉，公子怎能共沉沦？您的抱负呢？您的大业呢？赵国和一个女子孰轻孰重，您分不清吗？我心悦之人，本就是秀玉。而非品性恶劣的你，本打算替你说情，现在看来，沦落到现在这个下场，完全是你咎由自取。公子，姐姐实在是可怜，现在又声名狼藉，无家可归，可否请您收留她？我回去慢慢劝说父亲，等他回心转意，就接姐姐回府。无需惺惺作态，说什么我与人私奔，说我不知羞耻，简直花天下之大忌。若说我有错，就错在我眼盲心盲，我信错了人。自古云奔不入宫门，我不会收留这种女人的。你看你们二位，一个虚伪，一个无耻。可见宫门藏污纳垢，便是你有朝一日跪着求我，我也不会入善人，凭什么白白养你这么多天？实现了自己的愿望，就要把我一脚踢开？天下哪有那么便宜的买卖？李浩兰，听见我跟你说的话吗？听见吗？
看见了没有？你往下看，看，认真的看，看清你自己，你就是一个彻头彻尾的蠢货，一个失败者。我第一次见你，以为你跟我一样，眼里有勃勃的生机，所以我才买下了你。以为你是块可以雕琢的美玉，可现在我才发现自己看走了眼。什么狗屁的美玉！你就是一块顽石，一块顽石！哼！上天很残忍，不会因为你天真就好好待你。一个半点打击都经不起的人，一辈子只能做一个废物。我有努力，我一直在努力，可最后得到了什么？家。亲人，你知不知道啊？我什么都没有了，连我的生身父亲，他也要诛我出府。成功，是因为你勤奋和努力；失败，就是你愚蠢和懈怠。事实证明，你努力的还不够。别给自己找借口，想要活下去，就披着盔甲去战斗。而不是在这里博同情。如果刚才你死了，会不会遗憾？会不会痛苦？你这么废物，不死也害人害己。主任，您是不是说的太重了？你若是觉得活得太痛苦，我不拦着你；但如果我是你，我绝不会因为那些人去死。这个世界不是他们的，是我的。看清楚了，这恢宏的城池都是因为我而建，这广袤的土地等着我去征服。日月星辰，天下万物，都是因为我而存在。他们只是我的陪衬，就因为那群蝼蚁想左右我的生命。哼，总有一天，我会把他们全部都踩在脚下。你就是个彻头彻尾的疯子！我只想让我母亲活过来。我想回家，我想回家。没有家了，你唯一的亲人已死了。该说的我已经说完了，你现在去死吧，直接从这儿跳下去，一了百了。你所有的仇人为此高兴，少了一只碍眼的虫子。不过我告诉你，你欠我很多钱，这辈子还不了，下辈子记得做牛做马，再来还我。不是着急寻死吗？一切与我们都没关系。刚一成婚就到处乱跑，公子也不管管你。他呀，整日都在忙自己的事情，哪里顾得上我呀？母亲，我今日来是要找你有急事呢。什么事啊？那心急火燎的。我遇见他了，真是阴魂不散，居然还敢找上公子，浩兰，母亲，您本要送他远离邯郸，可是兜兜转转的又给回来了，我也真是不明白了，您为何还要留着他？我告知你父，王室失足落水身亡，他已经开始起疑了。如果浩，如果浩兰死了。倒是便宜他了。嗯，秀玉不明白，我留着他
，就是想让他尝尝什么是生不如死的滋味。嗯，那万一父亲要是知道了，那又怎样？父亲从前最宠爱他了，万一父亲要是回过味儿来，知道这一切都是咱们策划的，那会不会？若他死了，你父亲念起往日的父女之情。会迁怒于我，可是他活着，就是李氏的最大耻辱。你想啊，这桩婚事，于四寇已经勃然大怒。我倒想看看，是他宝贝女儿重要，还是他明日仕途重要？不过秀玉，还是不想留下这个后患。那你想怎？给我扔下去！看你往哪儿跑！你们干什么？放手！走！放开！走开！你们干什么？放手！一切都会过去，都会好起来。兰是谁啊？竟然置你于死地！看来你活着，让某些人感到不安了。主任，你说什么？也许你该问一下这个李小姐，她的仇家太多，可能连她自己都不知道是谁要动手。你们走开！尊严比性命更重要吗？我很感激你救了我。但我不预备听你的教训。为何要拒人于千里之外？你忘了，你刚才已经说过了，我就是一滩扶不起的烂泥。是，我对你太过于严苛，但是请你不要剥夺我弥补的机会。至少我回来了，还从要杀你的人手里救下了你。你早就回来了，却没有在第一时间出现救我。我并不埋怨你的迟疑，因为我不敢相信，有人为了达到目的，可以眼睁睁的看着一个人去死。你到底在说什么？下山的路只有一条，那两个人来势汹汹，你这么精明不会猜不到，偏等到最后一刻才出现救我，如此煞费苦心，是要我感激你？不错，我很感激，但我更觉得恐惧，因为你的眼中只有利益和算计。让你看出来了，我该怎么办？道歉吗，李浩兰？你能不能看清一点？只有我能够帮你。你是在提示我，低头更有利。识时务者为俊杰。很抱歉，我欠你的钱，早晚有一天会还清，但我不会连自己的灵魂也一同卖给你。没有我的帮助。不管你如何挣扎，结局都一样，彻底完蛋。你我无话可说。哎，不是，主任，要么变成涅槃的凤凰，要么继续做一条可怜虫。不过他总有一天会明白的。这个世上，他唯一需要的只有我。谢谢啊，您真是个好人。谢谢大小姐，你们这是干什么？谢谢大小姐，谢谢快起来！若非大小姐找人替母亲看病，她可能早就不在了。您的大恩大德，应于末世难忘。你可是咱娘俩的救命恩人呐、啊！掌柜，这些东西值多少钱
。这个镯子成色还不错，可惜有磨损。这样吧，给你二十个布币，加上这两个破烂玩意儿，一共给你三十个布币。这个镯子，金银成透，品质上乘，价值至少三十个刀币。掌柜眼睛不眨，就说二十个布币。你是在欺负我不懂行吗？还有这两个首饰，加起来至少十个刀币。姑娘，我们这是开门做生意的地方，一个愿卖，一个愿买。您要是不应价的话，收铺。哎，来了，请吧，姑娘。这样通透的青白玉最难寻。掌柜一转手就可以卖出五十个刀币，却跟我一个落魄女子斤斤计较。算了，这样的铺子我不来也罢。等等，价格还可以商量嘛。这样，全部加起来，我给你三十五个刀币。五十刀币。确定他是在这儿？是啊，主任。这邯郸街上大半的珠宝铺都是吕家的。掌柜说起这事来，我就派人悄悄地跟着他，亲眼见他进了这间草包。其实，主任，您如果要逼着他回头，您大可以严令所有铺子不收他东西嘛。没有吕家有别家，何必枉做小人？不过，这锦衣玉食的吕府不住，跑到这种地方来，他到底要干什么？我也糊涂着呢。从昨晚进去就，母亲，大小姐，不是跟您说过了吗？千万别这样叫，你说我这样的身份实在受不起。我这一生都亏欠燕云，今后您便是我的母亲。来，先把药喝了。来，我坐下。这是什么？好怪的样子啊！听闻楚女近日将周王室宫中的胭脂染当成装饰，你不知吗？胭脂染？难道他们不知这是宫妃们的把戏？胭脂代表月事，好方便让君王宠信啊！<笑>好啊，当了公子妇果然了不得，竟敢拿我取乐！<笑>对了，近日怎么没听到你那大姐的消息啊？都是已经被驱逐出去的人了，小姐们何必理会呢？背后莫要说人是非。诺，先前传的风风雨雨，说她要嫁给于思寇做田房，后来婚事莫名的就不成了，不久又说跟人私奔，此事可当真？看来这传言。果真不虚，嗯，总归是我的长姐，哪怕她做了再多的错事，我又怎能落井下石呢？秀玉啊秀玉，你们子女不分嫡庶，都是一般教养，但你父对她宠爱过甚，亦是大不应当。现在好容易她自己犯了错，你可别犯糊涂啊！人人都夸她容貌俏丽，他们是没有见过公主雅。那才叫名誉生辉，仪态万方。保管他李浩兰见了，也要自惭形秽。走心，不要不要。来，看。哎，啊！不说呀。我还以为自己眼花呢，原来当真是你。好端端一个美人儿，卖的这是什么呀？草鞋。我记得当年你的鞋子，莫不用小鹿皮锦缎编成？怎么沦落到如此地步？你呀、啊、你呀、啊，贵贱有别，何必挖苦？哎呦
他们会不会有什么丑？走开！哎呦，好大的脾气啊！数日不见，竟变得如此粗鲁。谁家女儿这样说话？哎，我说你卖草鞋能赚几个钱啊？你若来做我的婢女，每月给你五个布币；不如来我身边，我给你双倍，也好过你风餐露宿，衣食无着呀。两位姐姐，让他走吧，咱们的酒宴还未结束呢，上楼去吧。秀玉，你可真心地善良，他不但连累了李家的名声，连你的声誉也一并玷辱，这样你也可以原谅他。两位好姐姐，你们就看在我的薄面上，上楼去吧。走吧，走吧。姐姐，你额头流血了。站住！往哪儿跑？你们是什么人？他还好意思问我是谁？李浩兰，你前些日子让余家颜面扫地，你竟然连正经的苦主都认不出来了吗？你是于司寇的司寇家的大少爷，还不下跪认错？哎，我可受不起。原本我还得叫一声庶母呢。啊？哎，哪儿跑？哎，你给我！哎呀，可怜呐、啊，可怜！堂堂御史之女，竟然如此落，哼，竟然沦落成街头小贩啊！还给我！哎哎，如此辛苦，早知道就应该乖乖的进余家呀！哦，我给忘了，父亲。应该不会让你再进余家的门了吧？倒不如，本少爷，那你做个妾如何？啊，来吧！放手！放开我！你好大胆子！是你欺人太甚！来人，给我绑了他！谁敢？你公然与人私奔，还遭家族遗弃！你现在已经不是御史千金了，我纵然在这杀了你，也不会有人敢多言半句。你你别过来！你别过来！你别过来！你要是不立，就你这是要当街行凶吗？李少爷，君子无故，玉不去身。邯郸的贵族少年，谁不是腰佩玉头剑？可余少爷，连把匕首都没有，可见时常犯错，被夺了佩剑之权。今日你若纵情任性，闹事杀人，明日定会轰动整个赵国。你敢威胁我？令尊纵横官场，立敌无数，少不得被参个纵子行凶的罪名。是，自古刑部上大夫，他是不必去公堂受刑，却要到王上面前跪拜自裁。偌大一个余家。顷刻间便会土崩瓦解。你，你危言耸听，不自量力，可笑！你太可笑了，可笑！千丈之堤，以蝼蚁之穴溃；百尺之势，以突袭之烟焚。于少爷，你试试看，看我这个小小的蝼蚁能不能撼动参天大树！你别过来，你别过来啊！来呀、啊！来、啊！小心点！大少爷，被关的人越来越多了，咱们快走吧！快走，快走吧！你你给我等着！走走，你等着！让开！让开！
，姐姐没事吧？姐姐不想知道自己母亲的墓在哪儿吗？我母亲的尸身何在？父亲仁慈宽厚，知道庶母太过伤心，神志恍惚落井而死，便命人将他的尸首打捞出来，好生安葬。葬在何处？姐姐，你真的想知道我母亲到底葬在哪儿？从前你都是温言细语，说话大点声，就好像能把你吹跑似的。怎么如今倒是变了一个人啊？暴躁又无礼，你这是求人的口气吗？怎么如此的气势汹汹啊？秀玉，姐姐若不是真心想知道庶母的所葬之处，我当然也不勉强。我母亲到底葬在哪儿？你告诉我，她在哪儿？我可看不出你有半点的诚意。秀玉，我向来知道高氏不喜欢我们母女，可你和我打小一块儿长大，你六岁落水，是我救你；你七岁学绣，也是我教你；你十岁从台阶上摔下去，我替你垫着，右手骨节至今隐隐作痛。每次高氏刁难，也是你通风报信，设法转换，甚至陪着我一块儿挨罚。可如今，你和我反目，就为了区区一个男子，不如你给我跪下吧。如此母女情深，为自己的生身母亲下跪也是理所当然。而且，我是真的很想知道。向来骄傲的姐姐，给我下跪的时候，我会是什么感觉？舍弃不了自尊心吗？啊啊啊啊你告诉我，我娘到底葬在何处？我求你，求你。是祖母留下来的玉佩，父亲却给了你。你和我同是李氏女儿，父亲却视你如珍宝。我和你一同学气，师父都对你倾囊相授，我对公子倾心爱慕，他却心悦于你。为什么你早告诉我，珠宝玉器，宠爱男人，根本不值一提。我可以把一切都让给你，你为什么要伤害我母亲？欲为不识借来之事，我欲知。母亲到底葬在何处？求你去李家墓园看看吧。只不过哪有老仆守着，你未必进得去。
坏了事的人还能葬在这儿吗？是，家主先前啊是把他送过来了，可没落葬就被族人给驱走了。我劝你啊，紧走几步，到乱葬岗看看吧。对不起你，希望你在九泉之下谅解我的难处。父亲，浩兰，浩兰，你还活着，为父真是，真是心痛死了。没事就好，没事就好。浩兰，你的额头。你是怎么？父亲不问我为什么和人私奔。来这以前，我一直抱着一线希望。父亲一定是不知实情，才眼睁睁看着母亲屈辱而死，才看着我被人羞辱而无动于衷。可是从刚才到现在，连一个字都没有问过。所以，你知道我没有和人私奔。也知道我母亲被他们活活溺死。这件事，女儿你受委屈了。但是浩兰，我还必须向于家做个交代，否则为父的好名声便不复存在，家族也会因此蒙羞。对不起，浩兰，你就，你就当是为了父亲，为了李家，我向你保证。一定会尽快想办法让你恢复名誉，回到李家。相信父亲好吗？可是你能为我一个舍身母亲吗？十八年前，你出使楚国，路遇劫匪，外祖救了你，将亲生女儿许给了你，还让我母亲千里迢迢随你归赵。可婚后不过半年，高氏便看中了你。我母亲本是明媒正娶，正因为在赵国毫无根基。便被李氏族亲逼迫，由其贬妾，如此羞辱母亲都忍了。你想一想，他若到大街上嚷一句：“一个贬妻为妾的人，品性何等败坏！”你还能当上赵国御史吗？当年高堂尚在，我也，我也是负命难为，被逼无奈呀、啊。可正因为我愧对你娘，啊。这么多年来，为父一直在想办法来弥补我。您很爱护我们母女，但您的丈夫抵不过高米的嫉妒。这些年来，我母亲表面风光，可背后受尽了千百倍的折磨。即便是这样，他依旧痴心不改。相信你那句白头偕老的承诺，浩兰，你看这么多年，啊，无论从吃穿用度方方面面，你不都和秀玉一样吗？何必在意这个嫡庶之名呢？契合买者，见同公物，果真一样，我为何会落到如此地步？女不言富过，可女儿还是要斗胆说一句。因违背婚盟，剥夺了我和我母亲应有的名分，更默许了高敏对我母女的戕害。父亲，您太自私了。我有我的苦衷啊！天大的苦衷，能挽回我母亲的性命吗？那你这、这、这为人儿女，有这么跟父亲讲话的吗？
不但父母之命、媒妁之言，算学戏相馈、愚强相从，则父母国人皆见之。你自己知道羞耻吗？父亲多次请公子交过府，您想要青云直上，遏制高敏的气焰，可惜啊，全部落空了。你真不知所谓。父亲，我曾经犯下的错误。我自己纠正。你怎么会这么倔强啊？都到了这种地步，你还不肯低头？我低过头，我哀求，忍受，下跪，可是，一切都没有改变，所以不会了。你到底想要干什么？以后，我再也不求任何人，绝不。你你，一群废物，连个女人都对付不了。大少爷，那丫头牙尖嘴利的，不好对付呀。更何况光天化日之下的，咱们也不能把事情闹大了呀。那你们就这么容忍他羞辱我呀？大少爷，君子报仇，十年不晚。那丫头无依无靠，无权无势的，还不是在您手里捏着？怎么，你有什么想法啊？我刚才打听过了，那丫头现在寄居于西城巷的一间破草棚里。如果您想报仇，说说看。你母亲的病本来不严重，可是她一直拖着，这拖的病入膏肓啊！大夫，请您一定要医治好她。我这儿有一副好方子，其中有一位人参，价钱很高。当然，你也可以选择用普通的药来治疗。至于能不能治好，那就得碰运气了。大夫说什么呢？我的病都快好了，不要乱花钱。大夫，求您救救我母亲！医药费我会想办法。好。走吧。哥哥，哥哥，你没事吧？哥哥。哥哥。算了吧，刚修完琴，没了。哎呦，你管不过来的，没事。啊，谢谢公子，来，谢谢公子，快起来。谢谢，谢谢，谢谢公子，谢谢。谢谢你没事吧？我没事。多谢。王孙，王孙，该走了，晚上还得赴宴呢，走了。你给我滚出来！李浩兰，你们是谁？我是谁？啊？你把李浩兰藏哪儿了？把他交出来！不知道。坐。给我让开！李浩兰，李浩兰，李浩兰，什么？你给我让开！李浩兰，李浩兰，少爷，我，我，少爷。快点让开！起火了！起火了！起火了！哎呀，怎么办呢？帅，帅，怎么办呢？救火了！快来救火呀！这下把事闹大了，少爷，快走吧！走走走！走走走
都干了什么？他的眼睛看不见啊！我不是故意的，你给我放开！救命啊！母亲！母亲！掌柜说：“你把玉佩卖了，我想你一定出了大事。”事事如此，顺他者昌，逆他者亡。死死抱住自己那点可怜的自尊心，根本无济于事。跟我回去吧。你之前说的话还算数吗？夫人，邯郸城这么大，千娇百媚的美人抚养皆是，您为什么要在一个人身上花这么多力气呢？是啊，为何偏偏选中他呢？似李浩然这样的人，会心甘情愿受主人操控吗？邯郸城最好的乐师，从今后也要跟他学习琴和舞蹈。主人，现在才开始训练，会不会太晚了？交给你了，你过去，我听一下你的琴。请先生任选一曲。我专攻一曲，始得精妙。你竟夸下如此海口，请先生指教。你任他一曲吧。诺再换一曲。你师从何人？
女弟子自五岁起，便师从曼太姑学琴。曼太姑，我听闻曼太姑曾客居邯郸五年，应邀收下数名弟子，想必你也是其中之一吧？先生，这曼太姑是？曼太姑，在二十年前已经名遍天下。传说，她弹琴的时候，能引来百鸟朝凤。你师从名师。琴技自然非同凡响，就不用考教了。先生，将这支舞交给浩兰。诺。请先生不吝赐教。嗯、主任，我总算明白您为什么挑选李浩兰了。哦，这李浩兰呀、啊。出身不凡，礼仪、姿态、谈吐、微笑、待人接物，都跟我从市井找到的美貌少女不同。真正的大家风度，不外如此啊。所谓气质涵养，需要常年熏陶。你搜罗的都是美人，可惜步入风尘，匠气太重。要让他们吸引男人很容易，要保持长久的爱宠，绝非易事。不过这只是原因之一，原因之一。那主人更看重什么？强烈的企图心。金钱和欲望固然催人奋进，但是要遇到挫折的时候，也很容易放弃。李浩兰不同，她除了我之外，没有别的退路。哪怕前面是悬崖峭壁，她也得一走到底。主人高见。月。阿月在。从即日起，你要寸步不离跟着李浩兰，他的一言一行、一举一动，我都要知道。诺。妖姬，你跳两节给浩兰看。诺浩兰，瑶姬体态优美，舞姿轻盈，皆因她学武三载。待会儿，你能记住多少就跳多少，没人会笑话你。我知道了。深得此舞精髓。建议撤了瑶姬，改由浩兰领舞。为何？身为这出舞的编者，我希望把她的魅力发挥到极致。瑶姬
，虽然是一位出众的舞姬，但是这出舞毕竟不是在女驴演绎。我想，您应该明白我的意思。主人，主人，嗯，哼，这支舞是你所创的，我当然尊重你的意见。多谢。刚刚乐师跟我说，想用你来领舞，高兴吗？预料中是。你还真自信啊！我五岁习琴，六岁习舞，朝夕苦练，寒暑不辍，为什么不自信？我认为，以有求于我，应当更谦逊。我若无本事，你凭什么帮我？不过各取所需，谈不上谁求谁。我练舞出了一身汗，抱歉，告辞。您从来没有对一个女孩这么上心过呀？当然，以后她可比你管用多了。啊？哎，我等了你三天，你都没有动静。你还真是个沉得住性子的人，知道谁先开了口，就输了半步。我也很高兴。于不韦，你终于愿意开诚布公了。哼，我是个商人，凡事以利益为重。但是吕家的门楣实在太小了，我需要更广阔的天地，所以我会将你送往丞相府。你想要我干什么？赵相正在替赵王选美，若是他看中了你。成为赵王身边的红人，指日可待。你要利用我攫取权势，你已经富甲天下，还对权势念念不忘，真是贪心。你又懂什么？过去，魏国宋司空纵容恶犬，伤了吕府老管家。那个时候，我年轻气盛，一时愤恨，便杀了那恶犬。宋司空很是生气，把我整整在宋家做了一年苦役。想偷懒，父亲花了无数银两，也都无济于事。从我重获自由那天起，便对自己起誓：总有一天，我要飞黄腾达。让所有的人对我臣服，而现在这个机会来了。你能给我什么？你别忘了，是我收留了你。既然你我同在一条船，你也要牢牢记住一件事：我不是你的仆婢，而是你的同路人。<笑>我可从未跟女人做过生意。我也从未听过想要权势的商人。一间珠宝铺。我要积累更多的财富和力量，终有一日彻底洗刷我受过的冤屈。区区一间珠宝铺，不值得我为你卖命。那你要什么？若我替你达成目标，我要娶你半副身家
，一言为定。姐，主人明日就会将浩兰送入丞相府。阿姐，阿姐，李浩兰当真出身御史府？香儿不敢妄言。好，好啊，我倒想看看。堂堂御史，知道自己的女儿沦为舞姬，表情该是何等的精彩。从前我恳请多次，他都不肯起舞。没想到今日，姐姐自小心高气傲，怎么会学轻薄凌人，当众歌舞呢？不过如今，他已经被逐出了家门，成为了吕不韦府上的姬妾。这身份不同了，自然要放下身段，向丞相献舞。怎么？公子不知道吗？果真，姐姐投入吕不韦府上，实在是明珠暗瞳，自甘堕落。但我与她毕竟是姐妹一场，看她沦落至此，实在是心疼啊。姐姐并不是贪慕虚荣之人，不如一会儿我找机会好好的劝说她一番。恐怕你没有这个机会了。为何呀？难道你看不出？丞相很看重他吗？吕不韦，好一个贤臣好奏。当年燕昭王身边也有两位舞者，一名玄娟，一名提摩，皆是身轻如燕，步履曼妙。我还以为言过其实，谁知丞相府中也有这样一位舞者。丞相，你真是好小气啊！到现在才让我看到。哎，这要多谢吕先生啊！若不是他，我也没有办法见到如此舞者。好，好，好，人美，舞更美，重重有赏。多谢丞相。丞相，有紧急战报。各位，我有事要处置，你们随意，我去去就来。丞相，请。浩兰，浩兰，为什么走这么急啊？莫非孩子怪我？公子在此等候。意欲何为？浩兰，你变了。为什么要跟一个满身铜锈的商人在一起？学着如何唯利是图？浩兰，那不是真正的你。真正的你，温柔、善良，绝对不是攀权富贵、不知廉耻的女人。为什么一定要走一条充满荆棘的道路？你想要的东西，我可以帮你。公子怎么帮？回到我身边。做妾。除了正妻的位置，我什么都可以给你。浩兰，你是知道的
，我一心都想着你，从来没有一天改变过。哼，公子，未免姿势太高。妻尚且不屑，遑论侍妾。虽说古之君子，交绝不出恶声，可是你这等人，何其的见猎无智，若同树也。放手，放开我！好好说话，公子不听。你再不放手，我便大声嚷嚷，让众人瞧一瞧，素来循规蹈矩的公子娇，如何行为放荡的纠缠一名舞姬。看你苦心孤诣的好名声，会不会悔之一旦？那你就试试看。便是那位豪生吕不韦，只要我开口，他只能乖乖叫你先生。放手！放手！你放开我！请公子看在我的薄面，不要与这武姬计较。你的薄面，不过一介商度，靠着攀附丞相才能养面。你没资格跟我说话。公子说的对，吕不韦逾矩了。既然知道自己的身份，就更应该知道这个人，他本就属于我。公子，他是我买的武姬。是去是留，都要由我来定。那我就请你把它卖给我。办不到。